ഞാൻ ഡോക്ടർ എം സി സാബർ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗത്തിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഒ പി ഡി എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമൻറി ഡിസീസ് ഇത് ശ്വാസനാളികളിൽ വരുന്ന ചുരുക്ക രോഗമാണ് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ശ്വാസനാളികളിൽ വരുന്ന ചുരുക്ക രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മരണകാരണങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി ഇത് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുകവലിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് സി ഒ പി ഡി രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കിതപ്പ് ശ്വാസതടസ്സം വലിവ് ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സി ഒ പി ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് പുകവലിക്കാരിലും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണവും പിന്നെ ആസ്മ തുടക്കത്തിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മോശമായിട്ട് ആസ്മ രോഗം സി ഒ പി ഡി ആയിട്ട് മാറുന്ന ഇതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കൂടാതെ പുകയടുപ്പ് യു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൾമനറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്പൈറോമെട്രി എന്ന ടെസ്റ്റ് വഴി ഈ ചികിത്സ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനും ടി ബി ലങ് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദ രോഗം ന്യൂമോണിയ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയും അതില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്തുകയും പിന്നെ സി ഒ പി ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എക്സ്റേ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കൂടാതെ ചില രോഗികളിൽ ഇൻ കപത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അംശമോ മറ്റോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി സി ടി സ്കാൻ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്റേ സ്പൈറോമെട്രി മുതലായ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ രോഗനിർണയം നടത്തുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ തീവ്രത നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ചികിത്സാ രീതികൾ പലതരം രീതികളിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശ്വാസനാളികളിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഹെയിലർ മരുന്നുകളാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൂടാതെ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള രോഗികൾ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൽ കുറവുള്ള രോഗികളിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം കൊടുക്കുക എന്നത് സി ഒ പി ഡി രോഗികളുടെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതിയാണ് പൾമനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ രോഗിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മരുന്നുകൾ അത് അവരുടെ തീവ്രതയും അവരുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട വ്യായാമ മുറകൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവരെ മാനസികമായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ വഴി അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ജീവിത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പൾമനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇൻഹി മരുന്നുകൾ അഡിക്വസി അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അവർക്ക് വേണ്ട സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പുകവലി അവരെ നിർത്താൻ സഹായിക്കുക ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പലപ്പോഴും വിട്ടു ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ സി യു പി ഡി രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം രോഗികൾക്ക് നിത്യേന വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുകൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇത്തരം രോഗികളിലെ കൈകാലുകളിലെ എക്സസൈസുകൾ വ്യായാമങ്ങൾ ഡെയിലി നടത്തങ്ങൾ പിന്നെ കൂടാതെ യോഗ പോലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ പ്രാണായാമം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് സി ഒ പി ഡി രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ സി ഒ പി ഡി എക്സാസർബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സി ഒ പി ഡി അറ്റാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുകയ
കൂടാതെ നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈപാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കുമായി ശ്വാസം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സഹായിയുടെ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ സഹായിയുടെ സഹായവും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരാറുണ്ട് കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ തീവ്രത വളരെ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ ഓക്സിജൻ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് പുറമെ ചില രോഗികളിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ബൈപാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ്റെ സഹായം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സി ഒ പിടിയുടെ പ്രധാന ചികിത്സാ രീതി ഇതിൽ ഒരു ഓരോ രോഗിയെയും അസുഖം നിർണയിച്ച് തീവ്രത നിർണയിച്ച് അവരുടെ അസുഖത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് പൾമിനർ റീഹാബിലിറ്റേഷനും മരുന്നുകളും വഴി അവരെ പരിപൂർണമായിട്ട് കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് തടയാനും അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം